আসসালামু আলাইকুম সাইন্স ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আপনারা যারা দেশের মধ্যে কখনো ইউএস বাংলা প্ল্যানে করে জার্নি করেননি তাদের জন্য মূলত আজকের এপিসোড অর্থাৎ এই ভিডিওতে আমি যেটা দেখাবো প্লেনে ওঠার এ টু জেড প্রসেস অর্থাৎ কিভাবে টিকিট করতে হবে কিভাবে প্লেনে উঠতে হবে কোন কোন প্রসেস ফলো করতে হবে সমস্ত কিছু নিয়ে আমার আজকের এপিসোড আশা রাখি আপনারা অনেক এনজয় করবেন অনেক ভালো লাগবে ভিডিওটি তবে একটা অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে এই ভিডিওর কোনো অংশ আপনারা স্কিপ করবেন না কারণ প্রতিটা জায়গাতেই অনেক অনেক ইনফরমেশন থাকবে আশা রাখি আপনাদের প্রতিটা জিনিসই কাজে লাগবে বরাবরের মতোই আমার আজকের সফর সঙ্গী হলো আমার একমাত্র বউ এবং আমার একমাত্র ছেলে আসলে কোনো ট্রাভেলই আমি আমার ফ্যামিলিকে ছাড়া একদমই এনজয় করি না তাহলে এখন আমরা বিসমিল্লা বলে ঢাকার ধানমন্ডি থেকে একটা রেন্টাল গাড়িতে করে আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি শুক্রবারে ঢাকা শহরের জ্যামহীন রাস্তা আপনার উপভোগ করতে থাকেন আর আমি পাশাপাশি যেটা করব সেটা হলো টিকিট কাটার প্রসেসটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিব আপনি ঘরে বসেই আপনার মোবাইল থেকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের টিকিটটা করে নিতে পারবেন মোবাইলের ব্রাউজার থেকে আপনি ইউএস বি এয়ার ডট কম সাইটে ঢুকে পড়বেন তারপর যাবতীয় জিনিস আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন তারপরও কিছু কিছু জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রথম জিনিস হলো আপনি রিটার্ন টিকিট কাটতে পারেন অথবা ওয়ান ওয়ে টিকিট কাটতে পারেন তারপর আর একটা জিনিস হলো যেটা সেটা হলো আপনি আপনার জার্নি ডেট থেকে যত আগে টিকিটটা করবেন তত ভালো কারণ ধরে নেন আপনার জার্নি ডেট হলো পনেরো তারিখ আপনি টিকিট কাটছেন এক তারিখে খুব ভালো কিন্তু এরকম যদি হয় যে আপনার জার্নি ডেট পনেরো তারিখ আপনি হয়তো দুই তিন দিন আগে টিকিট করছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অনেক টাকা পে করতে হবে যেমন আমি ঢাকা থেকে যশোরের কথাই বলি নর্মাল রেন্ট হলো আপনার ছাব্বিশশো নিরানব্বই টাকা অ্যাডাল্টদের জন্য কিন্তু এইটাই যদি আপনি হয়তো দু একদিন আগে যদি কাটেন দেখা যাবে যে আপনার টিকিট ফেয়ারটা অনেক বেশি হয়ে যাবে আমার হয়তো ওরা পাঁচ ছ হাজার টাকাও কিন্তু হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমার সাজেশন থাকবে যত আগে টিকিটটা কাটতে পারেন ততই ভালো সবশেষে বলবো পেমেন্টের কথা আপনার ব্যাংকের মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ডের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসটাও কিন্তু ইউএস বাংলা অ্যাকসেপ্ট করে থাকে এখানে নগদ থেকে শুরু করে রকেট থেকে শুরু করে বিকাশ অন্যান্য অনেক মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস তারা অ্যাকসেপ্ট করে থাকে পেমেন্ট করার সাথে সাথে আপনি একটা ইমেল পেয়ে যাবেন ওই ইমেলটা শো করেই কিন্তু আপনি বিমানে উঠতে পারবেন কোনো প্রিন্ট করার দরকার নেই তার মানে একদমই হ্যাসেল ফ্রি আর একটা ইনফরমেশন হলো প্যাসেঞ্জারের বয়সের উপর কিন্তু টিকিটের ফেয়ারটাও কম বেশি হয় সাধারণত তিনটা স্ল্যাব থাকে ইনফ্যান্ট চাইল্ড এবং অ্যাডাল্ট দুই বছরের নিচের বাচ্চাদেরকে বলা হচ্ছে ইনফ্যান্ট তাদের ক্ষেত্রে প্লেনের বেস ফেয়ারে টেন পারসেন্ট পে করতে হয় আর দুই বছর থেকে বারো বছর যাদের বয়স তাদেরকে বলা হচ্ছে চাইল্ড তাদের হলো বেস ফেয়ারের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পে করতে হয় আর বাদবাকি অর্থাৎ বাদবাকি যারা থাকবে মানে অ্যাডাল্ট তাদের জন্য হানড্রেড পারসেন্ট পে করতে হবে আর এর সাথে মানে প্রত্যেক স্ল্যাবের সাথে যোগ হবে ট্যাক্স এবং সার্ভিস চার্জ আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমরা এয়ারপোর্টে চলে আসছি আর এই যে ডান দিকের যে রাস্তাটা এটা দিয়ে মূলত ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে যেতে হয় কিন্তু আমরা যাব ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সে অর্থাৎ বা দিকের যে বিল্ডিংটা এইটা হলো ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সের বিল্ডিং এইখান থেকে আমাদের ঢুকতে হবে করোনার কারণ কিন্তু এয়ারপোর্টে বিল্ডিং এ ঢোকার একদম প্রথমেই অর্থাৎ গেটের বাইরে ইউএস বাংলার স্পেশাল ডেস্ক এখান থেকে আপনাকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার গ্লাভস এবং একটা এক্সট্রা ফর্মও দিবে যেখানে আপনার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ইনফরমেশনটা ওইখানে লিখে সাবমিট করতে হবে এখানে সাবমিট করতে হবে না এখানে জাস্ট ব্লাঙ্ক ফর্মটা দিচ্ছে গেট দিয়ে ঢুকেই প্রথমে সিকিউরিটি চেক আপনার লাগেজ এবং আপনার বডি দুইটাই চেক হবে লাগেজটা স্ক্যানিংয়ে দিয়ে দিতে হবে আর বডি এখানে ম্যানুয়ালি চেক হবে বডি চেকিংয়ের সময় পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ফেলতে হবে এইবার এক কোণায় বসে আমরা এই ফর্মটা ফিল করে ফেলছি এখানে আমাদের তিনজনের জন্য তিনটা ফর্ম দিয়েছে আমরা ওই গেট থেকে কিন্তু একটু আগে ঢুকেছি আর ইতিমধ্যে আমাদের ফর্ম ফিল করা শেষ আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে এই যে এই সব কাউন্টারে চলে আসতে হবে এটা হলো চেক ইন পার্ট 
প্রতিটা এয়ারলাইন্সের আলাদা আলাদা চেক ইন পার্ট আছে এবং এই ডেস্কে লেখা থাকবে সেই এয়ারলাইন্সের নাম আর এই লাইনে দাঁড়ানোর আগে এখানে লক্ষ্য করবেন যে এখানে বক্স বক্স করা আছে অর্থাৎ করোনার জন্য সেফটি ডিস্টেন্স মেনটেন করে সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে হবে আর এরকম পিলারের সামনে দেখবেন বিভিন্ন ডিসপ্লেতে বিভিন্ন ফ্লাইটের ইনফরমেশন আপনি এখানে পাবেন ফ্লাইটের ইনফরমেশন বলতে আসলে কোন ফ্লাইট কখন ছাড়বে আপনি ওখানে দেখতে পাবেন আর এই যে দেখেন যেটা বলেছিলাম ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স এই ডেস্কের সামনে এরকম যেসব ডেস্ক ইউএস বাংলার জন্য সেখানে কিন্তু ইউএস বাংলা লেখা থাকবে অর্থাৎ আপনার খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না চেক ইন পার্টে কিন্তু মূলত দুইটা কাজ করতে হয় একটা হলো প্লেনের কোন সিটে বসে আপনি যাবেন সেই সিটটা এখান থেকে বলে ফিক্স করতে হবে আর দ্বিতীয়ত এই যে আমার যে বড় লাগেজটা এখানে কিন্তু আমরা জমা দিয়ে দিচ্ছি বড় লাগেজটা এখানে আপনাকে সাবমিট করে টোকেনটা বুঝে নিতে হবে বড় লাগে যে পার প্যাসেঞ্জার কিন্তু ম্যাক্সিমাম বিশ কেজি ক্যারি করতে পারবে আর এর পাশাপাশি আপনার হাতেও কিন্তু একটা ব্যাগ ক্যারি করতে পারবেন যেটা ম্যাক্সিমাম ওয়েট সাত কেজি হতে পারবে চেক ইন পার্টের ফর্মালিটি শেষ হলে এখান থেকে আপনি দুইটা জিনিস কিন্তু বুঝে নেবেন এক হলো বোর্ডিং পাস যেটা ছাড়া কিন্তু আপনাকে প্লেনে উঠতে দিবে না আর হলো এই যে লাগেজটা জমা দেওয়া হচ্ছে লাগেজ রিসিভ করার পরে আপনাকে একটা টোকেন দিবে সেই টোকেনটা না হলে কিন্তু আপনি ওই যে যেখানে যে আপনি নামবেন অর্থাৎ আমরা যশোর যে নামবো সেখান থেকে আমার লাগেজটা কিন্তু তারা আমাকে দিবে না বাহ করোনার জন্য কিন্তু স্পেশাল কেয়ার নেওয়া হচ্ছে এই যে শিলটা দিচ্ছে আমরা এটা চোখের সামনে ঝুলিয়ে দিব যেন আমরা জার্ম থেকে সেফ থাকতে পারি আর এই যে এইটাই হলো সেই বোর্ডিং পাস যেটা ছাড়া কিন্তু আপনাকে প্লেনে উঠতে দেবে না আর এর উল্টা পাশে আছে আমার লাগেজের টোকেনটা চেক ইন শেষে আমরা আরো ভিতরে চলে আসছি এটা কিন্তু আরো ভিতরে আর একটা রুম এইখানে আসার জন্য কিন্তু আপনার পুরো বডি চেক হবে যে চেকের সময় বেল্ট থেকে শুরু করে জুতা পর্যন্ত খুলে ফেলতে হবে সেই পার্টের ভিডিও আমি দেখাতে পারিনি কারণ ওইটা আসলেই সিকিউর্ড ওই পার্টের ভিডিও কোনো ক্রমেই করা উচিত না ফ্লাইটের সময় না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমাদেরকে বসে থাকতে হবে এখানে আমরা চাইলে খাবার খেতে পারি এখানে বিভিন্ন টাইপের খাবার পাওয়া যায় যদিও রেটটা একটু বেশি কারণ এখানে স্পেশাল খাবার স্পেশাল কোয়ালিটি মেনটেন করে খাবারগুলো দেওয়া হয় ওইটা হলো মাস্ক তখন আম্মু কিভাবে খাচ্ছে দেখেছিস হম মজা না কফি কেমন লাগছে বাবা এয়ারপোর্টে কিন্তু আপনার মোবাইলটা চার্জ করার ফ্যাসিলিটি পাবেন কিন্তু সাবধান আপনার ডিভাইস কিন্তু আপনার নিজ দায়িত্বে রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন আমরা কিন্তু এখন গেট টুতে আছি আমরা কোন গেটের সামনে বসে থাকবো সেটা কিন্তু বোর্ডিং পাসে লেখা থাকবে ফ্লাইটের টাইম হয়েছে বোর্ডিং পাস কমপ্লিট করে আমরা এখন গাড়িতে উঠছি এইখানে একটা কথা বলে রাখি সাধারণত বোর্ডিং পাস কমপ্লিট করে কিন্তু বাসে করে যেতে হয় ওই প্লেন পর্যন্ত কিন্তু আমরা মাইক্রোবাসে করে যাচ্ছি কারণ মাইক্রোবাস শুধুমাত্র তাদের জন্য এখানে যদি কোনো ভিআইপি গেস্ট আসে তাদের জন্য অথবা বিজনেস ক্লাসের যে প্যাসেঞ্জারগুলো তাদের জন্য স্পেশালি মাইক্রোবাসে করে প্লেন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় আমরা পৌঁছে গেছি গাড়ি থেকে নামছে সাফান কিন্তু যথেষ্ট ভয় পাচ্ছে দেখেন একটু খেয়াল করেন ওর আম্মুর দিকে তাকাচ্ছে আম্মুকে সাথে নিয়ে নামবে সে বাহ ইতিমধ্যে কিন্তু এই বাসে করে অন্য প্যাসেঞ্জারও চলে আসছে এখানে প্লেনটার কালার দেখেন ওয়েদারের সঙ্গে প্লেনের কালারটা একদম ম্যাচ করে গেছে খুবই সুন্দর লাগছে আর এই প্লেনের মডেলটা তো আগেই বলেছি যে 
ATR 72 এবার আমার পালা আমি এখন প্লেনে উঠছি আর ওঠার শুরুতেই কেবিন ক্রু আপনাকে ওয়েলকাম জানাবে সবাই মোটামুটি প্লেনে বসে গেছে প্রতি রোতে চারটা করে সিট দেখতে পাচ্ছেন বা দিকে দুইটা ডান দিকে দুইটা সিটের সামনে যথেষ্ট স্পেস আছে আপনি ভালোভাবে আপনার পাটা রাখতে পারবেন আর উপরে এখানে আপনি একদম টপ সাইডে আপনি সিট নাম্বার দেখতে পাবেন অর্থাৎ ছাদের দিকে আপনার সিট নাম্বারগুলো এইভাবে লেখা থাকবে মাথার উপরের এই বক্সের যথেষ্ট স্পেস আছে এখানে আমার হ্যান্ডব্যাগটা রেখেছি আপনারও আপনাদের হ্যান্ডব্যাগগুলো এখানে রাখতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নাম নিয়ে আমাদের প্লেন ছেড়ে যাচ্ছে আর খুবই ভালো লেগেছে যে একদম সময় মতো প্লেন ছেড়েছে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ জ্বর ঠান্ডা কাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে অতি সত্ত্বেও নিকটস্থ কেবিন ক্রুর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য ধন্যবাদ দুইটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য দেব সেটা হলো প্লেন টেক অফ এবং ল্যান্ডিং এর সময় দুইটা জিনিস মেনটেন করবেন সেটা হলো আপনার মোবাইল ফোনটা ইউজ করা থেকে বিরত থাকবেন পাশাপাশি আপনার সিট বেল্টটা যেন অবশ্যই বাধা থাকে আর এই দুইটা কাজ আপনারই সেফটির জন্য করতে হবে এবার এয়ারক্রাফট সম্পর্কে কিছু কথা বলি এই যে আমরা যে বিমানটায় যাচ্ছি সেটা হলো এটিআর সেভেন্টি টু সিক্স হান্ড্রেড মডেলের এয়ারক্রাফট এইটা অর্থাৎ এই মডেলের কিন্তু টোটাল ছয়টা বিমান আছে ইউএস বাংলার এবং ছয়টাই ব্র্যান্ড নিউ এই প্লেনের ভেতরে কিন্তু লো সাউন্ড হয় অর্থাৎ অতিরিক্ত সাউন্ড হয় না আবার 
ভাইব্রেশনও কিন্তু খুব সামান্য হয় অর্থাৎ কমফোর্টেবল একটা জার্নি পাবেন এই এয়ারক্রাফটে এবার আমি হেঁটে হেঁটে একদম প্লেনের পিছনে চলে যাব একটা জিনিস অবাক করেছে আমাকে দেখেন প্রচুর যাত্রী তার মানে বলা যায় যে কোনো সিটই কিন্তু ফাঁকা নেই আর পিছনে যে আমি একটা স্পেশাল জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে এই সেই স্পেশাল জিনিস বলেন তো কোথায় আমি এখন আমি হলো এখন টয়লেটের ভিতরে প্লেনের পিছনে ছোট্ট একটা টয়লেট আছে ছোট্ট কিন্তু অনেক পরিচ্ছন্ন দেখেন এখানে টিসু আছে তারপর আয়না আছে এখানে আপনি হ্যান্ড ওয়াশ পাবেন তারপর বেসিন পাবেন সব কিছুই কিন্তু একদমই ছোট্ট একটা স্পেসের মধ্যে সাফন তার আম্মুর কাছে জানতে চাচ্ছে এটা কি আমি সবসময় চেষ্টা করি সাফনে আম্মুও চেষ্টা করে সাফনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাচ্চাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে বাচ্চারা খুব দ্রুত শিখতে পারবে প্লেনে কিন্তু একটা ফার্স্ট এড বক্সও থাকে প্রয়োজন এটা ইউজ করতে পারেন আপনি দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা প্রায় যশোরে চলে আসছি আমাদের ল্যান্ডিং এর সময় চলে আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেবিন ক্রু সিট বেল্ট বেঁধে নিচ্ছে তার সেফটির জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা যশোর বিমানবন্দরে পৌঁছে গেছি আর আমরা এই গেট দিয়ে বের হয়েছি বের হওয়ার সময় কোনো ফর্মালিটিজ নেই জাস্ট টোকেনটা দেখাবো লাগেজটা নিব আর সামনে থাকা যে বাস আছে এই বাসে করে কিন্তু আমরা খুলনা পর্যন্ত যাব আর এটা কিন্তু ইউএস বাংলার নিজস্ব বাস মনির ভাই থাকবেন বাস ড্রাইভিং আর আসলে কোনো লেট নেই যে প্যাসেঞ্জাররা খুলনা যেতে চান তাদেরকে নিয়েই বাসটা ছেড়ে দিচ্ছেন মনির ভাই আর আমরা খুব দ্রুত খুলনা পৌঁছে যাব মাত্র দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগবে এই যশোর থেকে খুলনা পর্যন্ত পৌঁছাতে আর বাস চলাকালীন সময়ে রুবেল ভাই প্রত্যেকের কাছ থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা করে নিচ্ছেন এই বাস ভাড়া বাবদ আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালোভাবে খুলনা পৌঁছে গেছি সত্যি আজকের জার্নিটা আমাদের অসাধারণ ছিল খুবই এনজয় করেছি আমরা আর খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা খুলনা পৌঁছে গেছি আমরা ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি তো এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি যদি এখনো পর্যন্ত প্লেনে না উঠে থাকেন তাহলে এখন একটা প্লেনের টিকিট কেটে ফেলবে এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি চাই সবার মধ্যে যেন থাকে তো যাই হোক এখানে আজকে শেষ করছি 
আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম